எழுத்தாளர்கள் அனைவருக்கும் பிஎஃப் அப்படின்ற ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை வந்து கொண்டு வந்ததே டாக்டர் அம்பேத்கர் தான் இந்தியாவின் சிற்பி டாக்டர் அம்பேத்கரின் கருத்துக்களையும் சட்டங்களையும் குறிப்பாக சொல்ல போனோன்னா பெண்களுக்கும் குழந்தை பிறக்கிறதுலேருந்து அவங்களுக்கு விடுப்பு விடுக்கிற வரைக்கும் தொழிலாளர்களோட விஷயங்களாக இருக்கட்டும் எதில் எடுத்தாலும் அவர் தீட்டிய சட்டங்கள் இல்லாமல் இருக்காதுங்க அந்த சட்டங்களையும் அந்த கருத்துக்களையும் நம்போடு பகிர்ந்து கொள்ள வருகிறார் வெளிச்சம் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு வணக்கம் விடியல் வெளிச்சம் நிகழ்ச்சியில் இந்தியாவின் சிற்பி டாக்டர் பீமராவ் அம்பேத்கர் அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாற்றை நாம் தினமும் பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் நேற்றைய நிகழ்ச்சியில் சிப்லன் மாநாட்டில் கோட்டி முறை ஒழிப்பு பற்றிய தீர்மானம் அம்பேத்கர் எடுத்தார் என்று சொன்னோம் அந்த பேச்சின் முடிவில் அம்பேத்கர் சொன்னது மக்களாகிய நீங்கள் இந்துக்களின் ஒடுக்குமுறையில் இருந்தும் நில உரிமையாளர்களின் ஒடுக்குமுறையில் இருந்தும் விடுபட்டு நன் நல்லபடியாக வாழ வேண்டும் என்றால் வேறு இடத்திற்கு குடிபெயர்ந்து விடுங்கள் நான் அங்கு உங்களுக்கு விவசாயம் செய்வதற்கான நிலங்களை வாங்கி தருகிறேன் என்று உறுதியளித்தார் என்று பார்த்தோம் இல்லையா அதன் தொடர்ச்சியை நாம் இப்போ பார்க்கலாம் அதற்கு பிறகு அந்த மாநாட்டில் அம்பேத்கர் பேசி எல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் இன்னொரு மிக சிறப்பான ஒரு புரட்சிகரமான ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது அந்த மாநாட்டில் அது என்னென்னா ஆறாயிரம் பேருக்கு பூணூல் அணிவுக்கும் ஒரு புரட்சி அந்த மாநாட்டின் முடிவில் நடந்தது தியோராவ் நாயக் அப்படின்ற ஒரு பார்ப்பனர் அம்பேத்கரின் நண்பர் அவரே அந்த மாநாட்டிற்கு வர வழைத்த அம்பேத்கர் அவர் மூலமாக அவருடைய முன்னிலையில் வேதங்கள் முழங்க அந்த வேத ஒலி வந்து ஊருக்கே கேட்குற மாதிரி ரொம்ப உச்சஸ்தாதியில் முழங்கும் அளவுக்கு எல்லாருக்கும் கேட்கணும் அப்படின்றது தான் குறிக்கொள்ளங்க மற்ற இந்துக்கள் அதெல்லாம் கேட்டு அலறணும் அப்படி ஒரு உச்சஸ்தாதியில் வேதங்கள் முழங்க வச்சு அங்கு அந்த மாநாட்டிற்கு வந்து அறுநூறு தீண்டப்படாத மக்களுக்கு பூநூலை அணிவித்தார்கள் அது வந்து மிக புரட்சிகரமான ஒரு செயலாக பார்க்கப்பட்டது எல்லோரும் அலர்கிறார்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு எரிச்சலை கிளப்புகிறது எப்பொழுதும் போல் அம்பேத்கரின் ஒவ்வொரு செயலிலும் இந்த பார்ப்பனர்கள் எரிச்சல் அடைவது தான் வழக்கம் இல்லையா அதே மாதிரி இந்த நிகழ்ச்சிக்கும் எரிச்சலாக ஆகிறாங்க இந்த மாநாடு நல்லபடியாக முடித்து வைக்கிறாரு அந்த பூநூல் போட்டு அந்த தியோராவ் நாயக் வந்து முடித்து வைக்கிறாரு அதற்கு பிறகு ஒரு சமபந்தி விருந்து ஏற்பாடு செய்யப்படுகிறது அது வந்து முற்போக்கு சிந்தனைவாதிகள் எல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்க இந்த மாநாட்டுக்கு வந்து அத்தனை பிரதிநிதிகளுக்கும் சேர்த்து ஒரு சமபந்தி விருந்து நடத்துகிறார்கள் அந்த காலத்திலெல்லாம் முதல்ல எந்த விருந்து நடந்தாலும் முதல் பந்தியில் வந்து பார்ப்பனர்கள் தான் அமர்ந்து சாப்பிடணும் அவங்கெல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு எழுந்து போனதுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்த வர்க்கத்தினர் அவங்கெல்லாம் சாப்பிடணும் ஜாதி இந்துக்கள்லாம் சாப்பிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் தான் மற்றவர்களுக்கு சாப்பாடு போடப்படும் இப்படி அந்த பந்தி முறையில் கூட நிறைய வேறுபாடு இருந்தது அதையெல்லாம் உடச்சி வெ உடச்சி வெளியே வர மாதிரி தான் இந்த சமபந்தி விருந்துகள் அப்பப்போ இந்த மாதிரியான நிகழ்ச்சிகளில் மாநாடுகளிலெல்லாம் அம்பேத்கர் செய்ய அம்பேத்கர் ஏற்பாடு செய்கிற மாநாடுகளிலும் நடப்பது வழக்கம் அப்படிப்பட்ட ஒரு சமபந்தி விருந்தை தான் இந்த மாநாட்டிலையும் முற்போக்குவாதிகள் எல்லாம் ஏற்பாடு செஞ்சுருந்தாங்க அதில் என்னென்னா இப்படி நிறைய விழாக்கள் பண்டிகைகள்லாம் வந்து இப்போ பொதுவாக பார்ப்பனர்கள் வந்து பெரிய பெரிய செல்வந்தர்கள் மன்னர்கள் இவங்க கூடலாம் வந்து உட்காந்து சாப்பிடுவாங்க அப்போது அவனுக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பார்ப்பனர்கள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பார்ப்பனர்கள் கூட உட்காந்து இவங்க சாப்பிட்றது வந்து முக்தி பெற்றுவிட்ட நிலைக்கு சமம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பிரம்மையை ஏற்படுத்தி வைக்கிறாங்க அதாவது பார்ப்பனர்களுக்கு சரிசமமாக யார் ஒருவன் அமர்ந்து சாப்பிடுகிறானோ அவன் முக்தி பெற்றவனாகி விடுகிறான் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த திமிர்த்தனம் இருந்தது அவங்களுக்கு இதையெல்லாம் உடைக்கணும் அப்போ அம்பேத்கர் இந்த சமபந்தி விருந்தில் கலந்துக்கும் போது அங்கே இருக்கிற ம மற்ற பிரதிநிதிகள் கிட்டலாம் சொல்கிறாரு நாம் வந்து இந்த இப்படி ஒரு நினச்சிட்டெல்லாம் போகக்கூடாது இது சமமான சமூக மாற்றத்திற்கான ஒரு அடித்தளமாகத்தான் இதை நாம் பார்க்கணும் இதை வந்து உடைக்கணும் அதற்காகத்தான் இந்த சமபந்தி விருந்தெல்லாம் எல்லாருமே ஒன்றா உட்காந்து நம்ம சாப்பிட்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த சமபந்தி அந்த மாதிரி நினச்சிக்கிட்டெல்லாம் வந்துடாதீங்க முக்தி கிடச்சிடும் அப்படிலாம் நினச்சிக்கிட்டெல்லாம் யாரும் வந்துடாதீங்க பார்ப்பானும் நாமும் சமம் தான் அவங்க வந்து நம்ம கூட உட்காந்து சாப்பிட்றாங்க அப்படின்றது தான் நம்ம வந்து வெளிப்படுத்தணும் இப்படி அந்த சமபந்தி விருந்து மிக சிறப்பாக நடக்குது ப அம்பேத்கர் அந்த இடத்துலையும் அந்த பஞ்சை கொடுக்குறாரு இந்த முக்தி மோட்சம் என்ற வேலையெல்லாம் இங்கே இல்லை எல்லோரும் சமம் எல்லாருமே வந்து இந்த இடத்துல வந்து சமமாக தான் உட்காந்து சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நிகழ்ச்சியும் நடக்குது அதற்கு பிறகு மாநாட்டை முடித்துவிட்டு அம்பேத்கர் பம்பாய்க்கு திரும்பி செல்கிறார் அங்கே பம்பாய்க்கு அவர் திரும்பி செல்லும் போது பார்த்திங்கன்னா கிர்னி கம்கார் அப்படின்ற ஒரு தொழிலாளர் சங்கம் நெசவு தொழிலாளர்களை எல்லாம் சேர்த்து வச்சு ஒரு வேலை நிறுத்த போராட்டத்தை நடத்துகிறார்கள் அந்த வேலை நிறுத்த போராட்டம் எது எதுக்குன்னா
ஏன்னா இந்த தோல்வியில் முடிஞ்சு போன உடனே என்ன எதனால் தோல்வியில் முடிஞ்சதுன்னா அந்த கம்பெனி வந்து நெசவு தொழிலாளர்கள் வேலை செய்கிற அந்த நிறுவனங்கள்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த தொழிலாளர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தொழிலாளர்கள் எல்லாரையும் வேலையை நீக்கம் செஞ்சிடுறாங்க வேலை நீக்கம் செஞ்ச உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த போராட்டம் தோல்வியில் முடிஞ்சிடுது முடிஞ்ச உடனே மக்கள் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறாங்க இப்போது கம்யூனிஸ்ட் இடதுசாரி கம்யூனிஸ்ட் வந்து உள்ளே போந்துடுறாங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க புதிதாக அதாவது வேலை இவங்களை நீக்கிட்டு புதிதாக வேலைக்கு வேறு ஆட்களை வச்சு வேலை ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த தொழிற்சாலை நடக்குது அப்போது இந்த இடதுசாரி கம்யூனிஸ்ட் எல்லாம் வந்து சேர்ந்து அந்த புதிதாக வேலை சேர்ந்த மக் தொழிலாளர்களை மீண்டும் வந்து போராட்டத்துக்கு ரெண்டாவது முறை அழைக்கிறாங்க அது என்ன காரணம் சொல்கிறாங்க வேலை நீக்கம் செய்தவர்களை மறுபடியும் வேலையில் அமர்த்துவதற்கான போராட்டம் இது அதனால் மறுபடியும் நீங்கள் வந்து வேலைக்கு ஒரு போராட்டத்துக்கு ஏற்பாடு வாங்க வெளியே வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்றாரு இதை அம்பேத்கர் கடுமையாக எதிர்த்தார் காரணம் என்னென்னா கம்யூனிஸ்டுக்காரர்கள் அந்த போராட்டத்தை முன்னெடுத்ததற்கு காரணம் அரசியல் அவங்களுக்கு வந்து மக்களின் நலன் மேலே அக்கறையே இல்லை ஏன்னா தீண்டப்படாத வகுப்பு மக்களுக்கு நல்ல சம்பளத்தில் நிறைய அந்த நெசவு தொழிற்சாலைகளிலேயே நிறைய பணிகள் இருக்குது அதிலெல்லாம் இந்த மக்களை வந்து வேலையில் அமர்த்தணும் அப்படின்ற எண்ணம் எப்பொழுதுமே ஏற்பட்டதில்லை அதற்கான குரல் கொடுத்ததில்லை அதற்கான போராட்டங்களை அவர்கள் எப்போவுமே முன்னெடுத்ததில்லை ஆனால் இப்போ வந்து அவர்களுடைய அரசியல் லாபத்திற்காக இப்போ வேலை செய்கிற மக்களையும் நீங்கள் வந்து வெளியே வாங்க மறுபடியும் இன்னொரு போராட்டத்தோட தொடங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அம்பேத்கருக்கு கோபம் வருது ஏன்னா ஒரு போராட்டம் என்பது ஒரு வேலை நிறுத்தம் என்பது அந்த தொழிலாளர்களின் நலனுக்கான நலனுக்காகவும் அவர்களின் முன்னேற்றத்துக்காகவும் இருக்கணுமே தவிர அவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தையே பாதிப்பதாகவும் அவருடைய வாழ்க்கை மேலும் சிக்கலாக்குவதாகவும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றது தான் அம்பேத்கரோட கருத்து அதனால் கம்யூனிஸ்ட்டை வந்து அம்பேத்கர் ரொம்ப கடுமையாக எதிர்க்கிறார் இப்படி அம்பேத்கர் அந்த தொழிலாளர்களை வந்து நீங்கள் வந்து இவங்க கிட்ட இந்த வே வேலை நிறுத்தம் கம்யூனிஸ்ட் பேச்சு கேட்டுட்டு வேலை நிறுத்தம்லாம் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்பேத்கர் தன்னுடைய எதிர்ப்பை தெரிவிக்கிறார் அதற்கடுத்து அம்பேத்கர் வேறு என்ன எல்லாம் செய்தார் என்பதை பற்றி நாளை நாம் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்